ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ நைன்த் சாப்டர் ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த போர் ஆட்டம் மாடல் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ட்ரான்சிஷன்ஸ் இஸ் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க வ என் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் எம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து என் எம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அது என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது என் வந்து எம்மோட சின்னதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேப்லர் காலம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டேப்ல காலம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஷோ தேட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தீஸ் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஒபே த சம் ரூல் விச் இஸ் நோன் அஸ் ரிட்ஸ் காம்பினேஷன் ப்ரின்சிபல் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இங்கே பிராக்கெட்ல வந்து விச் இஸ் நோன் அஸ் ரிட்ஸ் காம்பினேஷன் ப்ரின்சிபல்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த போர் ஆட்டம் மாடல் போர் ஆட்டம் மாடலில் ட்ரான்சிஷன் நடக்குது ட்ரான்சிஷன்னா என்ன செகண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது அதுதான் வந்து ட்ரான்சிஷன்ஸ் So, transition is given by the following expression. So, அந்த மாதிரி நடக்கிற ட்ரான்சிஷன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து நியூ அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வேறு இது ஓகே அப்புறம் கன்சிடர் தான் ஃபாலோயிங் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து ட்ரான்சிஷன் நடக்குது அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ட்ரான்சிஷன் செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ மூணு ட்ரான்சிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ஷோ தேட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தீஸ் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஒபே த சம் ரூல் ஓகே ஒபே த சம் ரூல் அப்போ வேற ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மூணு மூணு ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு ஸோ இதை தான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து செகண்டு எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரான்சிஷன் எங்கே இருந்து எங்கே நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேர்டில் இருந்து செகண்டுக்கு தேர்டில் இருந்து செகண்டுக்கு நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செகண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஸோ இப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நடக்கிற ட்ரான்சிஷனை நான் ஃப்ரீக்வன்சியில் நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நியூ ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே நியூ த்ரீ டென்ஸ் டு ஒன் அப்போ தேர்டு ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வர்றப்போ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அதுதான் இப்படி அதுக்கப்புறமா நியூ த்ரீ டென்ஸ் டு டூ த்ரீ tends to 2 இன்னொன்று என்ன இருக்கு நியூ டூ டென்ஸ் டு ஒன் டூ டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன தான் தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது தேர்ட்லேருந்து செகண்டுக்கு வருது செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வருது ஓகே இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த நியூ த்ரீ டென்ஸ் டு ஒன்னா என்ன தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அதனோட ஃப்ரீக்குவன்சியை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு டேமையும் ப்ளஸ் பண்ணா எனக்கு இது கிடச்சிரும் நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு டேமையும் ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு இது கிடச்சிரும் கரெக்டா இந்த ரெண்டு டேமையும் பிளஸ் பண்ண எனக்கு இது கிடச்சிரும் ஜஸ்ட் வந்து நான் இந்த ரெண்டு டேமையும் சம் பண்றேன் எனக்கு இதனோட ஃப்ரீக்வன்சி கிடைச்சிருது இந்த டிரான்சிஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு கிடைச்சிருது அதுதான் வந்து ஒபே த அதுதான் வந்து என்னது சம் ரூல் ஸோ இதுதான் வந்து சம் ரூல் ஆக்சுவலா நம்ம புக்ல போய் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் ஆனா அவங்க என்ன வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆன்சரை நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ வந்து அதை தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன நியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆர்சி ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் என் இதில் எம்னு இருக்கா இதில் வந்து என் எம் இதில் வந்து எது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு எது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் எது லோயர் எனர்ஜி எது ஹையர் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன ஒரு குழு கொடுத்துட்டாங்க வேர் என் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என் தான் வந்து லோயர் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் எம் தான் ஹையர் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ எம் வந்து கிரேட்டராக இருக்குன்னா அதுதான் ஹையர் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் என் வந்து லோயர் இருக்குன்னா அதுதான் லோயர் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டில் எனக்கு வந்து டூவை நான் என்னு வச்சா தான் எனக்கு வந்து அது எம்மை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும் கரெக்டாக டூ இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த்ரீ இப்போ
ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படியே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எண்ணுங்கிற இடத்துல டூன்னு போட போகிறேன் எம்முங்கிற இடத்துல த்ரீன்னு போட போகிறேன் ஸோ ஒன் பை என் ஸ்கொயர்டு டூ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர்டு அது வந்து என்னது த்ரீ ஸ்கொயர்டு த்ரீ ஸ்கொயர்டு ஓகே த்ரீ ஸ்கொயர்டு இப்போ என்ன மாறும் டூ ஸ்கொயர்டு வந்து ஃபோரு த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து நைன் அப்போது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஆர்சி அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை நைன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் நியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆர்சி நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எங்களுக்கு நம்மளுக்கு எங்கேருந்து எங்கே கிடச்சிது ட்ரான்சிஷன் த்ரீலேருந்து டூக்கு கிடச்ச ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்சிஷன் த்ரீல இருந்து டூக்கு கிடச்ச ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே இப்போ வந்து ட்ரான்சிஷன் நம்பர் டூ ட்ரான்சிஷன் டூ ஸோ நியூ டூ டென்ஸ் டூ ஒன் ஸோ ஈக்வல்ஸ் டு ஆர்சி ஒன் பை ஸோ இங்கே வந்து என் எது எம் எது இங்கே வந்து என் எது எம் எது ஸோ விச் இஸ் கிரேட்டர் வேல்யூ டூ தான் கிரேட்டர் வேல்யூ அப்போது எம் ஈக்வல்ஸ் டு டூ என் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னு ஓகே ஓகே ஸோ என் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ட் தான் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத இது வரும் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கும் அதனால் ஒன்றுனே வச்சுட்டேன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஃபோரு அப்போ ஈக்வல்ஸ் டு ஆர்சி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர்னா என்ன வரும் இங்கே எழுதுறேன் ஈக்வல்ஸ் டு ஆர்சி த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இது வந்து என்னது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா ட்ரான்சிஷன் த்ரீ ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து எங்கே நடக்குது தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நடக்குது கரெக்டாக தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நடக்குது ஸோ இங்கே வந்து என் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் எம் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ அப்போது அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர்டு ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர்டு என் ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்றுன்னு தான் போட போகிறோம் ஸோ ஒன்றுன்னே வச்சுக்கிறேன் நான் அப்புறம் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர்டு அப்போது நயன் equals to rc 9 minus 1 divided by 9 equals to rc 8 by 9 okay so consider this as a third equation third equation ah nama find panni guys ipo nammalku na enna solli irundhen indha frequency 3 is to 1 term ah na eppadi நான் வந்து எடுக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ இஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணால் எனக்கு இது கிடச்சிரும் கரெக்டாக அப்போது எனக்கு இந்த ட்ரான்சிஷனோட வேல்யூ என்ன ஆர்சி எயிட் பை நைன் அப்படின்னு இருக்கு இப்போது ஜஸ்ட் நான் வந்து இங்கே ரப் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது இதை இங்கே ரப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச மூணு வேல்யூ நம்ம எழுதுவோம் வி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ த்ரீ டென்ஸ் டூ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஆர்சி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறமா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ டென்ஸ் டூ ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஆர்சி த்ரீ பை ஃபோர் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக த்ரீ டென்ஸ் டூ ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஆர்சி எயிட் பை நைன் இதில் நம்ம வந்து ஈஸியாக இந்த மூணு டேமையும் வந்து எது பெருசு எது சிறுசு அப்படின்லாம் கம்பேர் பண்ணணும் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கான்னு கம்பேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் வந்து டினாமினேட்டர் ஒன்னாக இருக்கிற மாதிரி ஜஸ்ட்டு மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இல்லை எல்சிஎம் எடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா ஃபோர் இன்ட்டு நைன் போட்டால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு நைன் போட்டால் டுவெண்ட்டி செவனு அப்போ இங்கே என்ன வரும் நைன் மல்டிப்ளைட் பை ஃபோர் போட்டால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ எயிட் மல்டிப்ளை பை ஃபோரு தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ டென்ஸ் டூ ஒன் அதனோட வேல்யூ என்ன த்ரீ டென்ஸ் டூ ஒன் அதனோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ
அப்போ ஆர்சி தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டூ த்ரீ டென்ஸ் டூ டூ ஓடது ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்சி டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ வந்து டினாமினேட்டர் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டர் மட்டும் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ வரும் அப்போது ஆர்சி தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டூ ஆர்சி தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ சம் ரூலாக எனக்கு ஒபே ஆயிடுச்சு இந்த சம் ரூல் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு ஒபே பண்ணிடுச்சு இந்த டிரான்சேஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினை பார்த்த உடனே வந்து என்னென்னா ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அவங்களே ஃபார்ம்லாவையும் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டியே எந்த ஃபார்ம்லாவை போட்டு இந்த ப்ராப்ளம் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு பெரிய டிஃபிகல்ட்டியே இவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாவையும் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லாவில் இங்கே அந்த ட்ரான்சிஷன் டேபிள் படி நம்ம என் எம்மை போட்டு அப்படியே கண்டுபிடிக்கிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே தேங்க்யூ